নিমন্ত্রণ সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে সঙ্গে আছি আমি উম্মে সাবেরিনা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম তারেকের নাগরিকত্ব নিয়ে মিথ্যাচার করতে গিয়ে সরকারি বেকায়দায় দাবি বিএনপির খালেদার মুক্তি দাবিতে ঢাকা সহ সারা দেশে মানববন্ধন শেখ হাসিনা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন মন্তব্য হানিফের বিএনপি ব্রিফিংয়ে চ্যাম্পিয়ন দল বললেন নাসিম রংপুরে গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে এনএসআই এর সাবেক ডিজি ওয়াহিদুর হকে কারাগারে পাঠিয়েছে ট্রাইব্যুনাল দশ মে শুনানি প্রার্থীদের প্রচারণায় জমে উঠছে গাজীপুর ও খুলনা সিটি নির্বাচন ভোটারদের কাছে নানা প্রতিশ্রুতি আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে পুলিশ তারেক রহমানের নাগরিকত্ব নিয়ে মিথ্যাচার করতে গিয়ে সরকার নিজেই বেকায়দায় পড়েছে এমন মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতারা খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধনে তারাই কথা বলেন তারেক রহমান বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বর্জন করেননি জানিয়ে দলটির নেতারা বলেন সরকার দেউলিয়া হয়েই এখন মিথ্যাচার করছে খালেদা জিয়ার মুক্তি ছাড়া কোনো নির্বাচন হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিএনপি নেতারা বিস্তারিত মঞ্জুর মিলনের প্রতিবেদনে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনের অনুমতি না পেয়ে নয়াপল্টনের দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনেই কর্মসূচি পালন করে বিএনপি সকাল থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এসে জড়ো হন বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ সময় বিএনপি নেতারা দাবি করেন তারেক রহমান অনেক জনপ্রিয় বলেই তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে সরকার খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিতে নানা যুক্তিও তুলে ধরেন তারা পরে মানববন্ধনে বিএনপি মহাসচিব বলেন তারেক রহমানকে নিয়ে মিথ্যাচার করে সরকার নিজেই বেকায়দায় পড়েছে শিগগিরই খালেদা জিয়াকে ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার দাবি জানিয়ে তাকে ছাড়া কোনো নির্বাচন হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি সম্প্রতি সাংবাদিকদের ওপর পুলিশি নির্যাতনের নিন্দা জানিয়ে দল বৃত্তি না করে পুলিশকে জনগণের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা পুলিশের যে আচরণ সেই আচরণ মঞ্জুর মিলন এস টিভি ঢাকা এদিকে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে সারা দেশে মানববন্ধন করেছে বিএনপি কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দলের জেলা ও মহানগর শাখা আলাদাভাবে এই কর্মসূচি পালন করে এ সময় অবিলম্বে খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি করেন স্থানীয় নেতারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনি জাহাবিব চট্টগ্রামের কাজির দেউড়ি নাসিমুন ভবনের দলীয় কার্যালয়ের সামনে এই কর্মসূচি পালন করে বিএনপি মানববন্ধনে মহানগর বিএনপির সভাপতি ডাক্তার সাহাদাত হোসেন সহসভাপতি আবু সুফিয়ান সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম বকর ও শ্রমিক নেতা নাজিম উদ্দিন সহ অনেকে বক্তব্য রাখেন বরিশালে দক্ষিণ টাউন হলের সামনে পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে দক্ষিণ ও উত্তর জেলা বিএনপি এতে বরিশাল দক্ষিণ জেলা বিএনপির সভাপতি এবাইদুল হক চান উত্তর জেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক এমপি মেজবাউদ্দিন ফরহাদ ও দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম শাহিন সহ অনেকে বক্তব্য রাখেন একই স্থানে মহানগর সভাপতি মুজিবুর রহমান সারোয়ারের নেতৃত্বে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় 
জয়পুরহাট জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন বিএনপির নেতাকর্মীরা মানববন্ধন চলাকালে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তারা বলেন অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়াকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া না হলে সরকার পতনের আন্দোলন গড়ে তোলা হবে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বগুড়া জেলা বিএনপি শহরের নবাববাড়ি রোডের দলীয় কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করে এতে বক্তারা অবিলম্বে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানান ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মানববন্ধন করেছে জেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতারা শহরের বৌবাজার এলাকায় আয়োজিত মানববন্ধনে জেলা বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান মোল্লা কোচি সাধারণ সম্পাদক জহিরুল হক খোকন সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজ সহ অনেকে বক্তব্য রাখেন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে মানববন্ধন করেছে হবিগঞ্জ জেলা বিএনপি শহরের শায়স্তগঞ্জ এলাকায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এ সময় বক্তারা বলেন অহিংস আন্দোলন ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা হবে ঝালকাঠিতে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে জেলা বিএনপি শহরের ফায়ার সার্ভিস মোড়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় মুন্সীগঞ্জ শহরের বিএনপি কার্যালয়ের সামনের সড়ক সুপার মার্কেটের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয় মনিজা হাবিব এস এ টিভি নিউজ ডেস্ক শেখ হাসিনা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ শেখ হাসিনাকে প্রতিহত করার কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই বলেও তার দাবি তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন ভোটের মাধ্যমেই শেখ হাসিনা বারবার প্রধানমন্ত্রী হবেন মাহমুদ সোহেল জানাচ্ছেন বিস্তারিত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের এই সম্মেলনে অংশ নেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ দু হাজার উনত্রিশ সালের আগে বিএনপিকে ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখতে নিষেধ করে তিনি বলেন শেখ হাসিনা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একুশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বিএনপি নেতাদের সমালোচনা করেন তিনি বলেন খালেদা জিয়াদ কারাগারে কষ্টে থাকলেও দলের সিনিয়র নেতারা আরাম আয়সেই আছেন কোনো পক্ষই দল প্রশ্নই হতো না এই মিডিয়া আছে না কোনো পক্ষ হয়তো হবে না ইনশাল্লাহ এবং ইলেকশন যখন হবে দেখবেন বাংলার মানুষ আবার সেই শেখ হাসিনাকে ভোট দেবে নির্বাচনে ভোট দেবে ভোট দেবে সাহসী নেতৃত্ব থেকে ভোট দেবে সে শেখ হাসিনা হচ্ছে তার নাম তাকেই ভোট দেবে আপনাদেরকে ভোট দেবে না আর ভিরু কাপুরুষকে কেউ ভোট দিতে পারে না এদেরকে ভোট দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না বিএনপিকে ব্রিফিংয়ের চ্যাম্পিয়ন দল বলেও মন্তব্য করেন তিনি মাহমুদ সোহেল এস এ টিভি ঢাকা একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রংপুরে গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে এনএসআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক ওয়াহিদুল হককে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল একই সঙ্গে দশ মে পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক করা হয়েছে এ সময় রাষ্ট্রপক্ষ জানায় একজন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা হিসেবেই ওয়াহিদুল হকের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার জাতির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিজান আহমেদের প্রতিবেদন ঘড়ির কাটায় বুধবার সকাল এগারোটা দশ মিনিট আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একটি অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে আসা হয় একাত্তরে রংপুর ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় গণহত্যায় জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেফতার জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআইর সাবেক মহাপরিচালক ওয়াহিদুল হককে মাত্র পাঁচ মিনিটের শুনানিতে তাকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কারাগারে পাঠাবার নির্দেশ দেয় আদালত এ সময় অভিযোগ ও আদালতের নির্দেশনা তুলে ধরে রাষ্ট্রপক্ষ আজকে উপস্থাপন করা হয় প্রডিউস করা হয় মাননীয় ট্রাইব্যুনালে এবং এই মাত্র মাননীয় ট্রাইব্যুনালের অর্ডারে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হলো মোহাম্মদ ওয়াহিদুল হক উনিশশো সালে পাকিস্তানি আর্মির হয়ে রংপুরে যে ক্যান্টনমেন্ট রয়েছে সেখানে পাঁচশো থেকে ছয়শো জন বাঙালি এবং সাঁওতাল উপজাতির লোকদেরকে হত্যা করার সাথে তার সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে আমাদের তদন্তের মধ্য দিয়ে তিনি আরও জানান একজন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা হিসেবেই বিচার হবে ওয়াহিদুল হকের 
আমরা বাঙালি অনেকের বিচার করেছি কিন্তু এখানwidetilde যেটা হচ্ছে পাকিস্তানি সেনার একজন বিচার শুরু করা সেটি একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ একটি ব্যাপার সেদিক থেকে আমি মনে করব এটা আমাদের অন্যতম অর্জনের জায়গা আমরা আশা রাখছি এটি আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হব এর আগে ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর গতকাল গুলশানের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয় 2005 সালে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি হিসেবে অবসরে নেওয়া এই সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে মিজান আহমেদ এসটিভি ঢাকা দেশের ইতিহাসে টানা দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়ে সাফারে জাতীয় স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা জানালেন মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতেও শ্রদ্ধা জানান তিনি এর আগে দেশের 21 তম রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদকে গার্ড অফ অনার প্রদান করে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্ট বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাহমুদুল হাসান টানা দ্বিতীয় মেয়াদে আগামী 5 বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেয়ার পরদিনই শ্রদ্ধা জানাতে সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধে যান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এই সময় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান দেশের 21 তম এই রাষ্ট্রপতি শহীদ সন্তানদের স্মরণে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি দেয়া হয় রাষ্ট্রীয় সালামও বিউগলে বেজে ওঠে করুণ সুর সেখান থেকে রাষ্ট্রপতি ধানমন্ডির 32 নম্বরে আসেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তিনি এর আগে বঙ্গভবনে দেশের 21 তম রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদকে গার্ড অফ অনার দেয় প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল বাহিনীর চৌকস দলের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হয় রাষ্ট্রীয় সালাম এই সময় গার্ড পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ মাহমুদুল হাসান এসটিভি ঢাকা এদিকে দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাতে কাল গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বেলা 12:30টায় টুঙ্গিপাড়া পৌঁছে পুষ্পস্তবক অর্পণ সহ শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা রয়েছে তার এই সময় তিন বাহিনীর একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অফ অনার দেবে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেবেন তিনি এই উপলক্ষে টুঙ্গিপাড়ায় তিন স্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণায় জমে উঠছে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রতীক বরাদ্দের পর ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন প্রার্থীরা ভোট পাওয়ার আশায় ভোটারদের কাছে দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি মেয়র প্রার্থীদের পাশাপাশি কাউন্সিলর প্রার্থীরাও ঘুরছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে আর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে পুলিশ শাহজাহান মিয়ার প্রতিবেদন প্রথমবারের মতো নগরীতে দলীয় প্রতীকে সিটি নির্বাচন তাই গাজীপুর এখন উৎসবের নগরী আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং বিএনপি প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকার নির্বাচনের প্রতীক পাওয়ার পর নেতাকর্মীদের নিয়ে নেমেছেন নির্বাচনী মাঠে যেটা আমাদের পাঁচ বছর ক্ষতি হয়ে গেছে অপোজিটকে ভোট দিয়ে সেটা যেন আমাদের স্থানীয়ভাবে না হয় সেই হিসাবে আমি সব মানুষকেই আমার আওয়ামী লীগ তো আছেই সেই হিসেবে অপোজিট যে পার্টি আছে তাদেরকে অনুরোধ করেছি আপনারা এই বছর নৌকায় ভোট দেন রাজনীতি করেছি এই শ্রমিকদের ঘিরেই আজকে একটি বিশেষ সময়ে দাঁড়িয়ে নির্বাচন করছি যদি এই গরিব শ্রমিকদের জন্য কিছু করে যেতে পারি তাহলে মনে করব স্বাধীনতার যুদ্ধে যে অবদান রেখেছি শেষ সময় একটি অবদান গরিব শ্রমিকদের জন্য রেখে গেল বড় দুই রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থী ও অন্য দলের প্রার্থীরাও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে চাইছেন ভোট উন্নত মানবিক পরিবেশ বান্ধব এবং বৈষম্যহীন নিরাপদ সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে এই নির্বাচনে কাস্টমারকায় ভোট চাই যারা রাজনীতি করে এবং দেশের জন্য কাজ করে কিছু পায়নি তাদের জন্য কাজ করব যাদেরকে গাজীপুরে বাসমান বলা হয় তাদের জন্য কাজ করব যাদেরকে গাজীপুরে বিদেশী বলা হয় আমি তাদের পক্ষে থাকব মেয়র প্রার্থীদের পাশাপাশি সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর এবং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলররাও জয় নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করা সহ দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি গার্মেন্টস সেক্টরে যত নারীরা আছে মহিলারা আছে সকলে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমি আমার নিজস্বভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করব কিছু ড্রেন নির্মাণ করতে হবে আবার দাঁড়িয়েছি নির্বাচনের পরিবেশ সুন্দর রাখতে বিশেষ অভিযান সহ মহানগরে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে পুলিশ আটটি জায়গায় আমরা চেক পোস্ট করছি নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার জন্য আমাদের যে অভিযান এই অভিযান অব্যাহত থাকবে আমরা চেক পোস্ট অব্যাহত থাকবে 
এবারের নির্বাচনও অবাধ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হবে এবং এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সৎ যোগ্য এবং জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীরা নির্বাচিত হবেন এমনটাই চাওয়া ভোটারদের শাহজাহান মিয়া এস টিভি গাজীপুর এদিকে খুলনায় সিটি গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উন্নত পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক নগরী গড়ে তোলা সহ তেরো দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছেন আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক দুপুরে খুলনা প্রেস ক্লাবে তিনি এ ইশতেহার ঘোষণা করেন এ সময় তিনি নগরবাসীর কাছে নৌকা প্রতীকে ভোট ও সমর্থন চান খুলনা থেকে সুনীল দাসের প্রতিবেদন ছবি তুলেছেন রকিবুল ইসলাম মতি খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেকের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা উপলক্ষে প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় একত্রিশ দফা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী এ সময় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এস এম কামাল হোসেন খুলনা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ হারুনা রশিদ চেম্বারের সভাপতি কাজী আমিনুল হক চোদ্দ দলের নেতা শরীফ শফিকুল হামিদ চন্দন নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক এম ডি বাবুল রানা সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন ইশতেহারে সিটি গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে উন্নত পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক নগরী গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন তালুকদার আব্দুল খালেক আমার আগের কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে আপনারা যদি আমাকে আমার আবারও মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেন তাহলে সকলের সহযোগিতায় খুলনাকে একটি উন্নত সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং পরিকল্পিত আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে তুলতে পারব বলে আমার আমি আশা করি স্বাধীন এবং ছাত্র ছাত্রী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সিটি গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্যোগ নেব এর ফলে কেসিসি নিজের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সহ নগরিক প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে এবার নির্বাচিত হলে নগরবাসীকে সর্বোচ্চ সেবা দিতে কাজ করবেন বলেও জানান আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী হোল্ডিং ট্যাক্স সহ নাগরিকদের সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে এছাড়াও বিদ্যমান হোল্ডিং ট্যাক্স ও ব্যবসায়ী ট্রেড লাইসেন্সের ফিস যুক্তিসঙ্গত এবং সহনীয় পর্যায়ে রাখা হবে খুলনা মহানগরী সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ সিটি কর্পোরেশনের এলাকা সম্প্রসারণ কার্যক্রম কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে খুলনা মহানগরীতে আধুনিক পরিকল্পিত তিলোত্তম নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সব রকমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে তরুণ প্রজন্মের জন্য ফ্রি ওয়াইফাই জোন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থার পাশাপাশি কেসিসিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিত নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেন তালুকদার আব্দুল খালেক আগামী পনেরো মের নির্বাচনে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে নৌকা প্রতীকে ভোট ও সমর্থন কামনা করেন তিনি সুনীল দাস এস টিভি খুলনা চট্টগ্রামের অধিকাংশ অ্যাম্বুলেন্সে নেই জীবন রক্ষায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাধারণ গাড়ি মডিফাই করে চলছে অ্যাম্বুলেন্স পথে মুমূর্ষ রোগীর অক্সিজেন এবং ইসিজি সহ বিভিন্ন চিকিৎসাও দেন ড্রাইভার ও হেল্পাররা তাদের দাবি সাধারণ রোগীদের জন্য তারাই নাকি যথেষ্ট অ্যাম্বুলেন্স নীতিমালা বাস্তবায়ন হলে এসব সমস্যার সমাধান হবে বলে জানালেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক অমিত দাসের ক্যামেরায় সোহাগ বিশ্বাসের প্রতিবেদন সাইরেন বাজিয়ে ছুটে চলা অ্যাম্বুলেন্সটি একটি সাধারণ মাইক্রোবাস চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ঘিরে চলাচল করা প্রায় একশো তিরিশটি অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে অন্তত একশোটি চিত্রই এমন সিটগুলো বদলে ভেতরে একটি বেড আর সাদে সাইরেন বসেই হয়ে গেছে অ্যাম্বুলেন্স অক্সিজেন ইসিজি মেশিনের মতো সাধারণ চিকিৎসা যন্ত্রও নেই এসব পরিবহনগুলোতে যে অ্যাম্বুলেন্সগুলো আমরা সচরাচর দেখি রাস্তায় সেগুলো হল যে ট্রান্সফর্ম অ্যাম্বুলেন্স অথবা মডিফাইড অ্যাম্বুলেন্স যে মাইক্রোবাসকে আমরা অ্যাম্বুলেন্সের মতো করে বানাইছি ইমার্জেন্সি কিছু আমরা বলি হেলথ ইনডেক্স দেখার মতো ব্যবস্থা থাকতে পারে যেমন ধরুন একটা পালস অক্সিমিটার একটা ব্লাড প্রেসার মেশিন একটা যন্ত্র কাতালগঞ্জের এই গ্যারেজে চলছে সাধারণ মাইক্রোকে মডিফাই করে অ্যাম্বুলেন্সের রূপান্তরের কাজ এই গাড়িতেই পরিবহন করা হবে মুমূর্ষ রোগীদের দুই একটিতে অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখা হলেও তা পরিচালনা করে ড্রাইভার হেল্পার রাই মালিকরা আমাদেরকে ফোন করে যদি বলে ভাই অক্সিজেনালা গাড়ি লাগবে এসি গাড়ি লাগবে আমরা অক্সিজেনালা এসি গাড়ি রোগী যদি কত কোনো সমস্যা রোগীর রোগীদের জরুরি সেবা দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতে অ্যাম্বুলেন্স চালক ও হেল্পারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানালেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বিষয়টা ওইভাবে আমরা এখনো ভাবিনি আমরা ভেবেছি ভবিষ্যতের জন্য যে আমরা হয়তো তাদের আমাদের হসপিটাল থেকেই একদিন দুই দিনের একটা ট্রেনিং করাই দিলাম ভুক্তভোগীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পর গেল বছর একটি অ্যাম্বুলেন্স নীতিমালা করেছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিন্তু মালিকদের আপত্তির মুখে তা এখনও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি সোহাগ বিশ্বাস এস টিভি চট্টগ্রাম 
রাজধানীতে বেড়েই চলেছে শব্দ দূষণের মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দু সালের গবেষণায় ঢাকায় শব্দ দূষণ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় তিন গুণ থাকলেও বর্তমানে তা আরও বেড়েছে এর ফলে শ্রবণ শক্তি হারিয়ে ফেলা হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ মাথা ব্যথা সহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে নগরবাসী আর এই দূষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হচ্ছে শিশুরা তাই শব্দ দূষণের হাত থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষায় দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা বিস্তারিত দেখুন মহসিন কবিরের প্রতিবেদনে জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানবাহনের সংখ্যাও এসব যানবাহনে কেউ ব্যবহার করছেন অবৈধ হাইড্রোলিক হর্ন কেউ বা সাধারণ হর্ন প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে অযথাই হর্ন টিপে দেন চালক ফলে শব্দ দূষণকে সঙ্গী করেই প্রতিনিয়ত চলতে হচ্ছে নগরবাসীকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দু সালের গবেষণা বলছে ষাট ডেসিবেল শব্দে মানুষের সাময়িক শ্রবণ শক্তি নষ্ট এবং একশো ডেসিবেল শব্দে চিরতরের শ্রবণ শক্তি হারাতে পারে এছাড়া শব্দ দূষণের ফলে দেশের বিশ শতাংশ মানুষের শ্রবণ শক্তি লোপ পেয়েছে যার মধ্যে ছাব্বিশ ভাগই শিশু তবে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং একটি বেসরকারি সংস্থার সাম্প্রতিক জরিপ বলছে বর্তমানে শব্দ দূষণ আরও বেড়েছে উনিশশো সাল থেকে পঁচিশ এপ্রিলকে পালন করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস হিসেবে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোর দাবি শিশুদের শব্দ দূষণের হাত থেকে রক্ষায় আইনের কঠোর প্রয়োগ শব্দ দূষণ ধ্বনি দূষণের সবচেয়ে বড় শিকার নগর দরিদ্র মানুষগুলো নগর দরিদ্র শিশুরা শব্দের মাত্রা অনুযায়ী যানবাহনের ছাড়পত্র দিন এবং অতিরিক্ত শব্দ সংযুক্ত হর্ন বা শব্দ সংযুক্ত যে কোনো সাইরেনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করুন শব্দ দূষণের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত শিশুরা নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার পাশাপাশি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বিঘ্ন হচ্ছে লেখাপড়াও মোটর ভেহিক্যাল অর্ডিনেন্স নাইনটিন এইটি থ্রি যেটা ওইখানে আপনার শব্দ বেশি করে এরকম হর্ন ব্যবহার করলে জরিমানার বিধান রয়েছে জরিমানাটা খুবই কম একশো টাকা যখন হর্নটা দেয় বাচ্চারা আটকে ওঠে তো এই যে আটকে ওঠাটাকে আমরা হয়তো সাময়িকভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছি বা কিছু কিন্তু আসলে মারাত্মক ক্ষতি করছে আমি যখন স্কুলে যাই এবং আসি তখন গাড়ির হর্নে মাথা ব্যথা করে সড়কে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনকারী ভুক্তভোগী এসব ট্রাফিক পুলিশের চাওয়া শব্দ দূষণ থেকে রেহাই হর্নের কারণে বা শব্দ দূষণের কারণে আমাদের কানে অনেক সমস্যা হচ্ছে আমাদের যেভাবে আইনের মাধ্যমে আনে এগুলো যতটুকু কম করা যায় আমরা চেষ্টা করতেছি যানবাহনের পাশাপাশি কলকারখানার উচ্চ শব্দ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উচ্চ শব্দে মাইক ও শব্দযন্ত্রের ব্যবহার বন্ধ এখন সময় দাবি বলে মত ভুক্তভোগীদের যৌতুক না পেয়ে কুষ্টিয়ায় এক স্বামী তার স্ত্রীকে অমানসিক নির্যাতন চালিয়েছে কেটে দেয়া হয়েছে তার মাথার চুল স্বামীর এমন বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়ে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তার স্ত্রী শাপলা কুষ্টিয়া প্রতিনিধি নূর আলম দুলালের প্রতিবেদন তিন বছর আগে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিনারায়ণপুরের সাপলার বিয়ে হয় মঙ্গলবাড়িয়ার সবেদ আলীর ছেলে সোহেল রানার সঙ্গে বিয়ের কিছুদিন যেতে না যেতেই যৌতুক দাবিতে তার উপর শুরু হয় অমানসিক নির্যাতন সর্বশেষ রোববার রাতে স্বামী সোহেল রানা দেড় লাখ টাকা দাবিতে মারধর করে এতে সে অচেতন হয়ে পড়লে মাথার চুল কেটে দেয়া হয় প্রতিদিন রাতে মনকে আমার মারতো लोकजन তবে তার ভাবি দাবি করলেন যৌতুক নিয়ে কিছু হয়নি কেন তার দুজনের কি হয়েছে সেটা আমরা সঠিকভাবে জানি না আমরা ওই ঘটনা শুনলাম গতকাল চারটার সময় আর যত সেটা হচ্ছে দুই পক্ষ থেকে মিটানো হয়েছিল সেটাই ওরা নগদে দিয়ে দিয়েছে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক জানালেন সাপলার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত হলেও শরীরে বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে শারীরিক কিছু আঘাতের চিহ্ন তার শরীরে আছে যেগুলো আমরা চিকিৎসা দিচ্ছি এবং আশা করি যে সে সুস্থ হয়ে যাবে সাপলা নির্যাতনের ঘটনায় এখনো কোনো মামলা দায়ের না হয় ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হয়নি কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ নাসির উদ্দিন নুর আলম দুলাল এস এ টিভি কুষ্টিয়া নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে ঝিনাইদহে বিএনপির ছয় নেতাকে আটক করেছে পুলিশ 
দুপুরে শহরের আদর্শপাড়া এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয় পুলিশ জানায় শহরের আদর্শপাড়ার একটি বাড়িতে নাশকতা পরিকল্পনার গোপন বৈঠক চলছে এমন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয় অন্যরা পালিয়ে গেলেও আটক করা হয় জেলা যুবদলে যুগ্ম আহ্বায়ক আসান হাবিব রনক সহ ছয়জনকে এ সময় তাদের কাছ থেকে নাশকতা সরঞ্জাম আদি উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের এ ঘটনায় সদর থানায় মামলা করা হয়েছে ভারতে পাচারের সময় চুয়াডাঙ্গার দর্শনার নাস্তিপুর সীমান্ত থেকে ছত্রিশ কেজি ওজনের তিনশো বিশটি স্বর্ণের বার উদ্ধার করেছে বিজেপি আটক স্বর্ণের দাম প্রায় ষোলো কোটি টাকা দুপুরে নাস্তিপুর সীমান্তের আশি নম্বর মেইন পিলারের পাশের মাথাভাঙা নদীর সুলদারের ঘাট থেকে এসব স্বর্ণের বার উদ্ধার করে বিজেপি দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজেপির সুলতানপুর বিওপির টহল দল অভিযান চালায় এ সময় তিনজন স্বর্ণ চোরা কারবারি সীমান্তের আশি নম্বর মেইন পেলারের পাশের মাথাভাঙা নদীর সুলদারের ঘাট দিয়ে ভারতে প্রবেশ করছিল বিজেপি টহল দল তাদের গতিরোধ করলে নদীতে দুটি এবং মাঠে একটি কাপড়ের তৈরি বিশেষ বেল্ট ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তারা বিজেপি সদস্যরা নদীতে দু ঘন্টা তল্লাশি করে সেগুলো উদ্ধার করে শোক আর শ্রদ্ধায় হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে স্মরণ করা হলো এস এ গ্রুপ অফ কোম্পানিজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সালাউদ্দিন আহমেদের মাতা মরহুমা শরাফত বানুকে চোদ্দতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নোয়াখালীর আমিরাবাদে নিজ বাড়িতে আয়োজন করা হয় কোরআন খানি মিলাদ মাহফিল ও জেয়াফত অনুষ্ঠানের এতে প্রয়াতদের রুহের মাখফিরাত কামনা করে দোয়া করেন সবাই এ সময় সালাউদ্দিন আহমেদ এলাকাবাসীর সব ধরনের সমস্যায় এস এ গ্রুপ পাশে থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন নোয়াখালী থেকে আঞ্জাম খালেকের প্রতিবেদন এসএ গ্রুপ অফ কোম্পানিজের কর্ণধার সালাউদ্দিন আহমেদের মাতা শরাফত বানোর চোদ্দতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে পরলোকগত পিতা মাতা ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কবরে শ্রদ্ধা জানান তার স্বজনরা সোনাইমুড়ির আমিরাবাদে পারিবারিক কবরস্থানে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদনের পর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফেরাত কামনায় মহান আল্লাহর দরবারে মোরাজাত করেন তারা পরে আমিরাবাদের বাড়িতে আয়োজন করা হয় কোরআন তেলাওয়াত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের সকাল থেকেই দলে দলে এতে অংশ নেন নোয়াখালী ও আশপাশের জেলার হাজারো মানুষ এ সময় পিতা মাতা ও পরলোকগত সদস্যদের আত্মার শান্তি কামনায় সবার কাছে দোয়া চান দেশের সফল ব্যবসায়ী সালাউদ্দিন আহমেদ ও তার সন্তানেরা অতীতের মতো আগামী দিনেও স্থানীয়দের সব ধরনের সমস্যায় পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিও দেন তারা বাবা মা আত্মীয় স্বজন তারা আমরা পৈতৃক বাড়ি পৈতৃক কবরস্থান তারা অনেকে ইন্তেকাল করেছে তো তাদের আত্মার মাঘ ফেরাত কামনায় আমরা প্রতি বছরেই এই দিনটায় আমরা একটা আয়োজন করে থাকি মিলাদ মাহফিল হয় এটা শুধু আমাদের বাড়ি আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার তা না এলাকাবাসী যারা চলে গেছে পরলোক গমন করেছে তাদের প্রত্যেকের জন্যই এই দোয়াটা হয় এটা একটা এলাকা মানে একটা পরিবার একত্রিত হয়ে সবাই মিলে একটু দোয়া মাহফিল করবে একটু আল্লাহর কাছে দোয়া যাবে এবং একসাথে খাওয়া দাওয়া করবে এটার জন্যই আয়োজনটা আমার দাদা দাদি মারা গিয়েছেন এবং আত্মীয় স্বজন যারা ফুফু চাচা যারা সবার রুহের মাফরাত কামনা করার জন্য এই প্রোগ্রাম করে থাকেন আমরা চাই ওনাদেরকে আমরা প্রতি বছর মনে স্মরণ করি পরে সেখানে জিয়াফত অনুষ্ঠানে সারা দেশের হাজারো মানুষের সমাগম হয় এতে অংশ নিয়ে প্রয়াতদের জন্য দোয়া এবং এস এ গ্রুপ অফ কোম্পানিজের সমৃদ্ধি কামনা করেন এলাকাবাসী এখানে প্রতি বছর প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার লোক একত্রিত হয় ওনার বাবা মার জন্য দোয়া করে এলাকাবাসী আসলে এটা শত শত পালন করে এই যে যে হারে মানুষ স্রোতের মতো আসছে এখানে বড় ছোট সব একই স্তরে যে উনি খাওয়াচ্ছে ওই যে জনদরদি উনি যে মানুষের জন্য করে এই যে এরকম মানুষ আজকাল পাওয়ার খুবই কষ্টকর এখানে হাজার হাজার লোক এসে খেতে আসেন শান্তিপূর্ণভাবে আশা করি এটা আয়োজনটা হচ্ছে এত সুন্দর একটা আয়োজন করেছেন উনি এটা অকল্পনীয় নানাভাবে দেশের সাধারণ মানুষের সেবা করে যাচ্ছে এস এ গ্রুপ অফ কোম্পানিজ ভবিষ্যৎ ও মানবিক দৃষ্টিতে এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত রাখার কথা জানান এস এ গ্রুপের কর্ণধার সহ সংশ্লিষ্টরা আঞ্জাম খালেক এস এ টিভি সোনাইমুড়ি নোয়াখালী কুমিল্লায় বেগুনি পাতার ধান নিয়ে উৎসুক 
কৃষক ও কৃষি বিভাগ জেলার আদর্শ সদর উপজেলা মনা গ্রামে কৃষক মঞ্জুর হোসেনের জমিতে এই ধান দেখতে প্রতিদিনই দূর দূরান্ত থেকে আসছেন কৃষকরা কৃষি বিভাগ বলছে ধানের এই জাতটি কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের আগে প্রয়োজন গবেষণা বাংলাদেশের কোথাও এমন ধানের বাণিজ্যিক চাষ হয় না বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তা বেগুনি পাতার ধান নিয়ে কুমিল্লা প্রতিনিধি আবু মুসার প্রতিবেদন ধানের শীষ হলদে সবুজ কিন্তু পাতার কাণ্ডের রং বেগুনি এমন প্রজাতির দান দেখে অবাক কুমিল্লার কৃষকরা সদর উপজেলার মনাগ্রামের কৃষক মঞ্জুর হোসেন এই ধান চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে কৃষি বিভাগকেও আশপাশের উপজেলা ও গ্রাম থেকে প্রতিদিনই চাষিরা আসছেন নতুন জাতের এই ধান দেখতে ধানটা দেখে আমার তো খুব ভালো লাগলো ফসলটা মানে খুব ভালো হয়েছে আমরা এই ফসলটাই করবো সবাই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিছি সাতক্ষীরার শ্যামনগর থেকে বীজ সংগ্রহ করে চার শতক জমিতে চাষ করা হয় এই ধান কম খরচে আর স্বল্প সময়ে ফলন ভালো হলে গোটা দেশে এ ধান ছড়িয়ে দিতে চান কৃষক মঞ্জুর হোসেন বেগুনি পাতার যে ধানটা সেটা আমি এখানে ভালো একটি ফলন এনে দিতে পারব দ্রুত ফলন দেয়ায় এ জাতের ধানে ব্লাস্ট রোগ বা পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না গাছটি শক্ত হওয়ায় ঝড় বৃষ্টিতেও হেলে পড়ার সম্ভাবনা কম বললেন এই মাঠ কর্মকর্তা ব্লাস্ট রোগের আক্রমণ নাই এবং কি বিপিএস এর আক্রমণ নাই এই জ্বরেও এই ধানটা শুয়ে পড়ে নাই ধানটা খুব শক্ত ভাবে এখনো জমির মধ্যে আছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ জাতের দান বর্ডার ক্রপ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে এর পুষ্টিগুণ নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন বলে মনে করেন কৃষি বিভাগের এই কর্মকর্তা ইন্টারনেট থেকে পাওয়া তথ্য জানা যায় বেগুনি পাতার এই ধানের নাম অরিবাস সেটিবা বা ব্ল্যাক মাদ্রাস দু সালে চীনের নদী উপত্যকায় প্রথম এই ধানের চাষ হয়েছিল আবু মুসা এস টিভি কুমিল্লা বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের তারিখ আবারও পিছিয়েছে জানিয়েছেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মুস্তফা জব্বার আগামী চার মে ফ্লোরিডার লঞ্চ প্যাড থেকে উৎক্ষেপণের কথা থাকলেও সাত মে সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি দুপুরে বিটিআরসির সভাকক্ষে টেলিকম রিপোর্টার্স নেটওয়ার্ক অফ বাংলাদেশ আয়োজিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সম্ভাবনার মহাকাশ বিষয়ে গোল টেবিল আলোচনায় মন্ত্রী এ কথা বলেন আমরা চাই যাতে ওই সাতশো বাহাত্তরটাও এই সেপ্টেম্বরে হয়তো আমরা পারবো না কিন্তু তার কিছু সময়ের পরের মধ্যে ওগুলোও যাতে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারে এবং পুরো বাংলাদেশ যেন একেবারে ফাইবার অপটিক্স অথবা যেই জায়গাগুলোতে আপনি বলেছেন যে কোনো জায়গাতে আমরা হয়তো ফাইবার অপটিক্স নিতে পারবো না সেই জায়গাতে আমাদের স্যাটেলাইট নিতে হবে এবং স্যাটেলাইটের যেহেতু মূল্য বেশি হবে ফাইবার অপটিক্সতে কানেকটিভিটি চার্জ বেশি পড়বে রাষ্ট্রকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে মুক্তিযুদ্ধে স্মৃতি বিজড়িত এমআরই ফোর হেলিকপ্টার এবং পিটি সেভেন সিক্স নামের দুটি ট্যাঙ্ক বাংলাদেশ বিমান ও সেনাবাহিনীর কাছে স্থায়ীভাবে হস্তান্তর করেছে ভারত সকালে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বাসারে মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত তিনটি স্মৃতিচিহ্ন যুদ্ধ সরঞ্জাম সেনা ও বিমান বাহিনীর কাছে তুলে দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলা এ সময় তিনি বলেন এ দেশের জনগণ যেভাবে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তার সাথে অংশ নেওয়াটাও গৌরবের এর আগে গত বছর বাইশ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে ব্যবহৃত যুদ্ধ সরঞ্জামের একটি তালিকা হস্তান্তর করেন ভারতের বিমানমন্ত্রী স্বজন অনুরাগীদের ভালোবাসায় শেষ বিদায় নিলেন ষাট দশকে নন্দিত কবি বেলাল চৌধুরী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে কবির মরদেহ ফুলেল শ্রদ্ধা জানান মন্ত্রিসভার সদস্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তি সহ সর্বস্তরের মানুষ এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে বাদ জোহর জানাজা শেষে ফেনীর সরসুদ্দিতে পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় আরও জানাচ্ছেন মৌসুমী আচার্য শব্দের জাদুতে তিনি দুই বাংলার সাহিত্য অঙ্গনকে বাঁধেন একই সুতোয় ভালোবাসার সেই নির্যাস যেন প্রকাশিত হয় ফুলের ভাষায় বৈশাখের প্রখর রোদেও স্বজন বন্ধু অনুরাগীরা ফুল হাতে সমবেত হন শহীদ মিনারের পাদদেশে এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে তিনি সবসময় একাত্ম ছিলেন কবি বেলাল চৌধুরী আসলে দুই বাংলার সাহিত্যিকদের সেতু বন্ধ তার যে মাইন্ড এবং বাংলাটা আমি কারো মুখে এত সুন্দর বাংলা শুনি তার সে বিশ্বাসের পথ ধরেই কিন্তু তার অনুজরা 
তার ভক্তরা সেই পথ ধরে সামনের দিকে এগোবে বিলাল ভাই অসাধারণ শুধু কবি নয় একজন অসাধারণ সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন বেলাল চৌধুরীর কাব্য ভাবনা ও চেতনাকে সযত্নে লালনের আহ্বান জানিয়েছেন রাজনৈতিকরা ভিন্ন মাত্রার লেখক ভিন্ন মাত্রার কবি এবং মাটি মানুষ বাংলার আকাশ বাংলার বাতাস মুক্তিযুদ্ধ এগুলো ছিল তার কবিতার ক্যানভাস তার লেখনীর ক্যানভাস তার চিন্তা তার আদর্শ তার ভাবনা এটিকে ধারণ করে আমাদের তরুণ তরুণ প্রজন্মের যারা কবি সাহিত্যে গেছেন তারা নিশ্চয়ই নতুন ক্ষেত্র নির্মাণ করবেন নাগরিক শ্রদ্ধা শেষে মরদেহ নেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে সেখানে আয়োজন করা হয় জানাজার সবশেষে গ্রামের বাড়ি ফেনে সশর দিতে নিয়ে যাওয়া হয় কবির মরদেহ সেখানে বাবা মায়ের কবরের পাশে চিরনিদ্রায় সাহিত হলেন তিনি বসুমি আচার্য এস টিভি ঢাকা সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানাবো আরেকবার তারেকের নাগরিকত্ব নিয়ে মিথ্যাচার করতে গিয়ে সরকারি বেকায়দায় দাবি বিএনপির খালেদার মুক্তি দাবিতে ঢাকা সহ সারা দেশে মানববন্ধন শেখ হাসিনা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন দেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন মন্তব্য হানিফের বিএনপি ব্রিফিং এর চ্যাম্পিয়ন দল বললেন নাসিম রংপুরে গণহত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে এনএসআই এর সাবেক ডিজি ওয়াহিদুল হককে কারাগারে পাঠিয়েছে ট্রাইব্যুনাল দশ মে শুনানি প্রার্থীদের প্রচারণায় জমে উঠছে গাজীপুর ও খুলনা সিটি নির্বাচন ভোটারদের কাছে নানা প্রতিশ্রুতি আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে পুলিশ এই ছিল সন্ধ্যার এস টিভি সংবাদে এস টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরের আয়োজন মাঠে ময়দানে সাথেই থাকুন